Ret dhe reshjet Lojet e reve Në sytan, ret kanë ti pare të ndryshme për nga forma, madhësia, gjyra e tjerë. Në meteorologi, ret ndahen si pas lartësist në të cilën kryohen, të larta, të mesme dhe të ulta, të cilat kanë shtrirje gati horizontale. Talojmë edhe ret vertikale, të cilat shtrihen mësë shumëti vertikalisht. Letë shohim lojet më të mëndësishme. Ret e larta kryohen kryesisht në kushtet e përparimit një frontit të ngroht, kur masa e ajrit të ngroht në gjitet me nga dalësi për gjatë masës sëftot ajrore. Këto re janë kryesisht të karakterizuara nga forma delikate dhe njësojnë si kaqorela floku apo si pupla. Ato kryohen në lartësim 6-12 km lartësi, përbëhen kryesisht nga kristale akulli që transportohen nga era, dhe përgjësisht nuk japin reshje. Lojet janë ret puplore, ret puplore shtresore, puplore shtëllungore e të tjerë. Ret e ulta janë përgjësisht si shtresa shtresa, prandaj edhe marin këtë prapashtes në emërtim. Ato gjendën në lartësi dhe në 2 km nga toka, dhe japin reshje të bolshme. Lojet janë Ret shtresore të ulta, që kryohen dhe në gjashim me të lartësi, dhe shtresore të shiut, të cilat i apin reshet të dobda. Ret vertikale janë shumë të rëndësishme për pasojet e tyre. Ato kryohen në kushtet e përparimit të një frontit të ftoht, kër masa e ajri të ftoht e shtyn masën ajrore të ngroh, në një lëvizje të shpejt vertikal që kjojët konvektive. Këto loj rësh shtrihen në lartësi dhe mund të arrinë të rësin prej 8 km. Ato shkaktojnë rëshit të bolshme dhe në form rëbeshi. Lojet kryesoreve të reve vertikale janë rëtë shtëllungore të zeza, shtresore shtëllungore e të tjerë. Kushtet e kryimi të rëshive Rëtë dhe rëshit kryohen kur ajri nuk e mban do të lagështin e tepërt. Lagështia dhe le tepërt në dy raste që praktikisht kanë të njëjtë në origin, të i kalohet pika e ngopjes së lagështis në ajrë. Rasti par është kur shtohet sa si e lagështis absolute në ajrë, për shkak të shtimit të avullimit, ndërsa rasti dytë është kur ullet temperatura e ajrit dhe rridhimish në grijet lagështia relative. Ullja e temperaturës e ajrit ndodhë atëherë kur një mas ajri në gjithet lartë ose për gjatë një shpat i mali, i cili i delë për para ose vertikalisht në një lëvizje konvektive. Në rastin e njëtjes për gjatë një shpat i mali, ndodhë ato që i kjojmë reshje orografike, ndërsa në rastin e shvendosjes vertikale të ajrit, ndodhin ato që i kjojmë reshje konvektive. Reshjet orografike ndodhin në zdo zonë ku ka male në të cilat përplasen era që silin ajrë më të ngrotë se egzistuesi. Të tila raste në Shqipëri janë mali dajtit, vërg malet e skëndërbeut, mali i qikës për gjatë bregu të ditit jon, malet e alpeve përëndimore e tjirë. Në zonën e alpeve përëndimore ndodhet edhe pika me reshjet më të shumë të në vendit tonë në bogë ndërsa reshjet konvektive ndodhin kryesisht në zonat ku kalon një front i ftoht, i cili shtyn me forës lartë ajrin e ngroh që gjenë dhe shkakton reshje në form rëbeshi. Reshjet si pas përbërjes Për nga gjindja fizike e uj të tyre, reshjet indajmë në tre loje. Shi, dëbor, bresher Shiu përfajson reshjet në form të lengët. Kemi reshje shiu atëher kur temperatura afer tokës është mbi 4 gradë Celsius. Sasje e ujtë që bije si shi, 
ushtjen drej për drej qarkullimin e ujt në tokë. Ujrat në toksor dhe ato si përfajsor. Dë bora, është në gjendje të ngurt. Kemi rishi bore atëherë kur temperatura afer tokës është nën 4 grad Celsius. Breshëri kryohet pashtu në temperatura të ulta si në rastin e dë borës, por si pas një procesi të ndryshum. Breshëri formohet ku kristalet e ujt fillojnë të bjen duke shkryrë dhe mëtej. Në mënyrë të papritur era e shtynë sërish lartë masën aerore, duke bërë që të ngrinë sërish të pikat e ujt. Sa më shumë të njitet, aqë më shumë pika ujë u bashkëngjitën kristaleve të akullit duke bërë që kokrat e breshit të zmadohen. Këj proces mund të përsërit e disa herë. Nga pesha e vetë e madhe, breshri bje në tokë më shpejt se dy lojet e tjera të reshjeve. Breshri shkakton shumë dëme, sidomos në bujësi. Matja e reshjeve Kur studiojmë reshjet, ne për logarisim elementet të tila si, sasia ditore apo vjetore e reshjeve, sasia maksimale e reshjeve, intensiteti e reshjeve, regjimi vjetori e reshjeve, shpërndarje e geografike e reshjeve. Ne masi sasin e reshjeve në përmjet dy instrumentave, më i thjeshti është pluviometri. Në të regon se sa milimetër reshje kanë rënë në një kohë të caktuar. Një element i rëndësishëm i studimit të reshjeve është edhe intensitet i reshjeve. Me intensitet do të kuptojmë sasin e reshjeve të rena në njësi të kohës. Për shemull, e njëta sasi reshjesh mund të bjerë gjatë 30 minutave ose gjatë 5 minutave. Në rastin e dytë, themi se intensitet i shte i madhë të gjithë elementet e mësipër në japin atë që e mërtojnë regjimi vjetor i reshjeve, të një zone të caktuar, pra mënyra se si janë të shpëndarë në reshje djatë vitit. Kur vrojtimet janë shumë vjeqare, ne mund të përdorin termin regjim shumë vjeqar i reshjeve. Shpëndarje e reshjeve mbi si përfakjen e tokës ndryshon në varsi të shumë faktorve si gjersia geografike, afërsia me detin, relievi dhe pengesat orografike, lartësia mbi nivellin e detit e të tjerë. Reshet janë më të shumë të anë gjërësit më të vogla geografike, në zonat më afër detit ku ka edhe pengesa orografike, dhe në lartësit më të vogla mbi nivellin e detit. Për ndërtimin e hartave të shpërndarjes së reshev në bot, përdoren izohjetat, që janë vija që bashkojnë vende me sasit e njëjtë reshish atmosferike.